Det första fröet till mina böcker jag brukar börja med en känsla som jag minns från barndomen. Eller en händelse, någonting som jag har varit med om. Den här boken då, Pudlar och pommes, den, den kom till på ett annat vis. Att det var första gången som jag inte navelskådade lika mycket som jag brukar göra. Utan, utan det var att omvärlden liksom trängde sig på. Ja, men boken handlar om tre stycken hundar som inte man säger att de är hundar men det är hundar. De har också en litet husdjur som heter Bove. De är tvungna att lämna sin ö som de bor på därför att det finns ingen mat kvar och eh, vattnet har tagit slut. Och det finns också en bumling i deras pool som inte har funnits där för. De blir tvungna att, att lämna sin plats och ge sig ut i, i sin båt på, på haven. Och så kommer de så småningom till en annan ö. Och där finns det också några hundar, fast de kallas för pudlarna då. De har inte drabbats av den här missväxten och så. Så handlar det om hur, man, hur de ska samsas på den här ön. När jag börjar jobba med en bok, då sitter jag gärna någon annanstans än här i min ateljé. När jag målar så är jag här alltid. Men när jag skriver så är jag gärna någon annanstans. Då vill jag liksom har ett flöde runt omkring mig, jag vet inte. Jag sitter gärna utomhus under rätt års tid. Men ganska snart eller ganska omedelbart så börjar jag tänka i bild. Så jag hoppar mellan text och bild. Jag ser liksom bildidéer framför mig medan jag skriver i texten. Så det blir som en växelverkan. Sen är det ju en jättelång process innan den här boken är klar. Alltså jag går igenom väldigt många steg med att göra dummis på hela berättelsen. Och Sen tar det vid att jag ska måla bilderna och jag är jättelångsam och, det, och jag håller på att göra så färgskisser och färgprover i veckor och månader innan, innan jag sätter det liksom på det slutgiltiga originalet. De tankar som jag har runt den här boken när den kommer ut nu som är liksom ändå är lite annorlunda, det, det, det är första gången som det finns någon slags moral. Jag brukar ju inte... Pekpinna så mycket i mina böcker, det brukar, det brukar inte, man lär sig ingenting. Men det finns någon slags grundmoral i den här boken. Och då gäller det liksom att försöka göra det på ett sätt som är förståeligt och även roligt faktiskt för ett barn att ta sig in i en sån berättelse. Och vi bitas lite svagt på dig. Nej, jag letar efter min kompis. Det kan ju vara vad som helst ju. Kan vi få en pepparkaka medan vi väntar snälla? Nej.